Ya, brincos más largos. Y de esquina a esquina. O sea, más largos de cómo, si no puedo. Ahí va otra no vez. Puedes? ¿Así está bien? Sí, está mejor. Okay. Va mejorando. Va bien. mejorando. ¿Cómo otra vez? Eliminadores, no te pueden estar humillando a cada rato. ¿Qué es lo que te ha enseñado toda la familia? No es posible que esta lagartija te esté humillando a cada rato. Ah, ahorita le partimos a su madre. ¿Quién es? ¿Cómo que quién soy, cabrón? Me deberías de conocer. Una leyenda. No, no te conozco. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Se arma? ¿O qué? ¿Se arma qué? Pues la revancha. ¿Con quién? Pues conmigo. ¿Va? ¿Va de una vez? Sí. ¿Ya no puedes solo o qué? Oh, ahorita vas a ver qué pedo. Por eso, si ya no puedes solo. Sí, espérame tantito. Ah. Oye, güey, ¿puedes venir rápido? A la casa de Don Manny, pero lo más rápido que puedas, güey. Lucha Don a una sola caída y sin límite de tiempo. En la esquina ruda y hasta con morra familiar, solo. Y su tío, amuleto. Y en la esquina técnica, listo para hacer frente a estos cabrones, Jeff Sor. Todo lo que te hemos enseñado en los entrenamientos de la familia lo no, tienes wey. que sacar ahorita. No, ahorita nada más que, que si ves que hay, se hay me complica o algo ahí, tírame paro, ¿no? Sin problema, ya sabes, sí, es para eso estamos la familia. Ya dile que dejen estar hablando con su novio, jura lo que viene. Me siento incómodo. Ya estás, aquí te veo, pero en corto, miedo? en corto, en corto. No, güey, miedo, ¿por qué? ¿Miedo, por qué? Oh, no, ¿Porque no, traes no. a tu pariente o por qué me va a dar miedo? ¡Ah! Amigos del Club Lucha, sean bienvenidos a una nueva emisión. Nos encontramos complacidos porque hoy vemos la llegada de un nuevo integrante de la dinastía Cholo y es nada más y nada menos que su tío el amuleto, que más que amuleto parece pesita. Y no una cualquier pesita, sino pesita pero de tamales. Sean bienvenidos y con un gustazo saludo a mi amigo El Padrino. Mi hijo, mi hijo, más respeto para la familia, te, te comento, te paso este dato, te lo paso en corto. El buen amuleto también es de mi familia, es un tío lejano. Yo lo considero, como él bien dice, una leyenda de la lucha libre. Ha enfrentado a lo mejor en la baraja local, nacional. Actualmente tiene una vitrina llena de máscaras que ha ganado, pero pues también con el mental que el cholo no es de mi familia. Yo sinceramente no, no lo conozco. Una vitrina de máscaras, pero máscaras compradas Seamos sinceros, porque ese amuleto no lo conocen más que en su colonia Y el cholo ni se diga, tiene que venir con su tío para poder enfrentar al emblemático Yersov Que mira, no le tiemblan las piernas para poder enfrentar a él y a los que se le vengan encima El amuleto multifacético también es jefe de manzana tiene, Atiende su taller mecánico en la colonia tiene un puesto de birria los domingos. Es un hombre multifacético, querido por la afición. Y también, ¿por qué no decirlo? Con muchos detractores en la afición, como tu caso. Porque, bueno, no se puede no se puede ser monita de oro para caerle bien a nadie. Pero vea, vea cómo ha entrenado al Cholo. Ve, ve el nivel que trae actualmente el Cholo. Bueno, mira, te voy a ser sincero, ¿eh? Familia como que lo empiezo a creer porque los dos hablan de más. Disculpa que te lo diga. Y aparte ese tonito de voz tan masculino, eh, no me hace dudar que sean familia. Pero al menos el Cholo, esperemos, ponga en alto el nombre de la dinastía porque ya van varios encuentros que pierde. ¿eh? Y, y, y está bien que pierda contra Jeff Surf, pero oye, me perder contra un balagardo como es el Yurem Adam. Por favor, ahí va nuevamente su tío de metiche. Va a ser encuentro de viejitos contra Don Manny, parece. Ahí está la porquería. Bueno, 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 Don Manny ya está en 65 más y el buen amuleto pues también va por esa edad, pero pues todavía trae condición física, tú sabes que la gente que tuvo su condición física en su edad, pues se mantiene hasta la fecha y velo desplazándose en el ring como si fuera cualquier cosa, que no es que no es nada fácil, por cierto, y bueno pues Don Manny, Don Manny es rudo, es técnico, no sé qué sea, a veces lo veo de rudo, no cuenta, pero no sé si no cuenta porque es rudo, o no cuenta porque le duele la artritis reumatológica de que tiene y que cada día le degenera más las, los huesos o qué es lo que esté pasando, pero la mani parece que estamos en una verdadera lucha sin reglas, porque parece que no hay referee cuando esa es su función y no quiere hacer nada. Don Manny lo que es, es un adulto mayor en plenitud y hay que respetarlo como la autoridad que es y como el dueño de ring que es, mientras estos tres hombres ya están haciendo de la suya sobre el esquinero, ahí vemos al metiche del amuleto agarrando del cuello al buen Jersorf, 
mientras el oh. cholo le está arreglando el abdomen, lo está desparasitando oh. porque vaya que oh. sigue con un severo cuadro de desnutrición. Bueno, 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 decías del metiche del amuleto, más respeto, repito, pero pues recordad que es jefe de manzana y si se mete en los asuntos de la colonia, no es porque sea metiche, es porque le gusta estar bien informado de todo lo que acontece, porque es muy necesario, no que, que siempre hay que traer raya a toda, la, a toda la gente. Que se ponga a vender tamales ese tal amuleto que para lo único que sirve es para humillar a su sobrino. Mira, ni siquiera le echa la mano y cuando intenta, Jeff Surf de, se la saca y lo manda a volar. Ahí vemos nuevamente al amuleto echándole aire y dándole palabras de aliento. Debería de subirse a ver si es cierto que muy bueno y muy mucha leyenda este disque luchador. Ya lo dobló el Jet Sur, le cayó con tremenda eh, patada, pero como los cobardes por la espalda lo agarró lo agarró de espalda porque se lo agarra de frente, quién sabe qué arrastriza se estuviera llevando ese mentado Jet Sur. Ya vemos que levanta al Cholo con una facilidad impresionante y, y va a ser intento de una quebradora de espalda en lo alto, mientras esperemos no se mete el metiche del tío para ayudar al Cholo. El Cholo se queja demasiado, no ve por dónde salirse, mientras Jeff Surf sigue apretando el abdomen y todo lo que pueda para que no le salga por ahí un susto y vemos si se puede rendir mientras Don Manny simplemente disfruta el dolor ajeno. ¿Cuál mastodonte americano el buen amuleto ha investido? Pues a Jet Source, pero pues de calle se lleva a su sobrino, ¿no? Para darle un poco de ventaja. Ahí vemos a Jet Source que ya de, de, de un amuleto le debería de surtir unos tamalitos porque se está cayendo de hambre. Vemos como Jeff Surf encara, encara y se hace de palabras contra el amuleto, que el amuleto, seamos sinceros, no quiere problemas. Él viene a echarle supuestamente porras a su sobrino, pero el cholo tiene los pantalones, en este caso los calzones bien puestos, y nuevamente se va sobre Jeff Surf, va a intentar rendirlo, por ahí le da un besito en la nuca, y ahí va nuevamente de metiche, eh, el amuleto, a ver no, con no, qué no, fechoría no, no, salen no, no, ahora no, no, contra no, no, Jeff Sor. Pero mira, eso le pasa a Jeff Sor porque la vez pasada, en el, en el episodio anterior, dejó solo al pintor. Entonces, ahí está pagando las consecuencias. Pues mira, mira, se están dando, le está dando una buena maraca. Ya también apoyado por su tío y mi tío el amuleto. Este, mira, tremendo machetazo le va a zorrajar el amuleto. Ese, ese movimiento es muy conocido por la afición en el amuleto. Pues porque con ese ha menguado a muchos rivales para luego derrotar. Ay, 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 ay. Ahora resulta que ya todos son familia y ya entonces el programa debería de llamarse el, la, el club lucha de la familia feliz, de la familia Telerín no cabe duda que esto es un completo fraude, Jeff Soft tiene que ver cómo poder sobresalir entre estos dos malditos pesos pesados que le están haciendo de las suyas sienten, lo están tratando peor que un anexado, peor que un recaído y eso no se me hace justo para Jeff Soft pues ya vemos que el amuleto y tanto el cholo le están dando una, una buena maraca, ahora sí está sabiendo lo que es bueno porque le están dando entre los dos toda la escuela del amuleto completa con la juventud del Cholo y bueno pues están lo están lanzando contra el escuadra y mira tremendos sendo marretazo que le da el, el amuleto a Jet Source nuevamente el Cholo hace, hace lo mismo y Jeff Surf no le queda de otra más que tirarse sobre el cuadrilátero tratando de ganar unos momentos de aire de respiración pero está siendo nuevamente atacado como cual pandilleros este par de Macuarros del amuleto y el cholo que no lo dejan salir del cuadrilátero para poder tomar aire para que pueda recapacitar un poco en su contraataque y lo van a levantar, pues cuánto puede pesar unos 30 kilitos más, Cu cuatro órdenes de suadero que se cenó ayer y eso basta para que Jeff Surf se quede sin aire nuevamente y sea víctima de las patadas contundentes de estos dos malcriados. Y bueno, pues vimos tremendo corner split aplicado por el amuleto y por el cholo, que no creo que tan fácil se pueda reponer este Jetsor de eso. Y aparte le están dando una serie de llaves y de contrallaves, 
Que ahora sí está sabiendo el mentado Jet Source, lo que es bueno. Mira nada más, se nota la escuela luchística, se nota en la escuela luchística, en los movimientos, en la acrobacia, en la finura con la que lo hacen y le va a dar tremendo choque slam para mandarlo directito contra la lona. Se nota lo pasado de lanza que eran en el anexo, por eso los corrieron, porque son unos pasados de lanza estos malditos, y Don Manny no se queda más que sentado ahí, en, debería de apoyarle mínimo, aventarle unas ramas, unas piedras a estos canijos, para que dejen tantito al Jepsor, mira, pobrecito, eh, no se da cuenta Don Manny, no se da cuenta del abuso que le está ocasionando, yo voy a meter una demanda ante los derechos humanos, porque esto es abuso de confianza y es antiprofesional. Don Manny, la mujer esto también, así como los güeyes han tenido rencillas, porque los dos son un par de viejos traca las ratas que han do, dos, tres veces atracado en la colonia, siempre buscan su beneficio, el amuleto nada más para tener unos pesos extra y Don Manny para comprarse sus, sus medicinas naturistas, él siempre dice voy por mis medicinas naturistas, ya cuando lo vemos yo creo que le da el sentimiento porque siempre lo vemos llegar con los ojos rojos. El marihuanol es para lo único que, que, que recibe su pensión, don Manny. Marihuanol, patrocínanos. Mientras ahí le están haciendo una reconstrucción de cara al Jepsor y le están acomodando las ideas con un buen sopapo. Híjole, ese castigo es doloroso, pero ¿sabes por qué es doloroso? Porque ese maldito del amuleto lleva como tres semanas sin bañarse. Le está dando todo el tufo y prefiere salirse Jepsor. Ojalá se pueda recuperar y ojalá llegue también el malagradecido del Yurem a, a poder apoyarlo. Ahí vemos que le está dando hasta con el cinturón al Jet Source en la zona de las costillas. Ya no, ya no le veo posibilidades a Jet Source. Le han puesto una verdadera madrina de aquellas. Eh, le están dando una golpiza que tiempo, se emula una tiempo, crucifixión. Tiempo. Y fíjate que hablando de crucifixión, mira la crucecita que le está. Ay, don Manny, Don Manny viendo su reloj Rolex. Ladrón, ladrón de habrá salido eso, Don Manny. Ladrón de habrá salido ese relojito. Y mira eh, cómo torturan al buen Jet Source. Ni en, la, ni en la recreación de la pasión de Iztapalapa se ve tremenda tortura por parte de estos dos elementos. Y hasta el chipito le tienen cerrado para no permitirle rendirse. Pero bueno, quería jugarle al luchador, ahí están las consecuencias de enfrentarse a verdaderos consagrados ahí está nuevamente tratando de ganar pantalla el amuleto, parece que no le bastó, es una total viuda del toreo de cuatro caminos ese hombre, que lo pongan mejor a luchar ahí con eh, las luchitas que hacen en, en las fiestas patronales es un luchador molero acostumbrado a que le paguen con tamales y gorditas que no se quiera sobrepasar sobre los jóvenes valores Exacto, exacto. Pues a veces un plato de mole, pero también menciona cuando le eh, viajaba al extranjero, le pagaban sus buenas garantías al buen amuleto, luchar en Canadá, Brasil, Europa, Uruapan, en donde quieras. A mí, a mí, no me vengas con esas cosas. Ese tal amuleto simplemente es conocido en su familia y por el sobrino malagradecido del Cholo que en cualquier ocasión busca cómo humillar a, al buen Jeff Surf, que lo único que hizo fue dar, darle su amistad. Recordemos eso, que antes eran amigos y mira ahorita cómo lo está tratando. Se me hace una bajeza de parte del Cholo. Pues yo no, lo que en lo que no veo avances es en la reconstrucción del patio porque Don Manny los trajo a trabajar y ahorita nada más andan luchando y no le veo avances, nada más le pegaron el pastito, le cortaron el pelito a Don Manny, pero pues Don Manny, Don Manny necesita que le arreglen ese patio, no los trajo aquí de gratis. El Cholo nuevamente haciendo acto de la rudeza porque en eso sí hay que reconocerlo, es un rudo nato y le quiere quitar la máscara, yo preferiría que se la deje porque hasta donde se ve como que no es de muy buen atractivo que digamos el Jepson. Allá vemos al amuleto, la postura del luchador, lo vemos pensante, lo vemos analizando, tremenda lucha, tremenda cátedra que está dando su sobrino, y pues ya hacer, a Jetsor ya le deberían de acabar la lucha, porque ya lo traen como, como verdadero pajarraco. Mira, ahora le está haciendo, planeando una catapulta, planeando algo, porque, pero ya ve, ya está como cosa perdida, ya no, ya no se mueve, ya no reacciona, yo creo que ya vayan llamando una ambulancia. Ese amuleto nuevamente va a meterse, pero está más bofeado que el Jeff Surf. No cabe duda que el tiempo no pasa en vano. Y ya sus cincuenta y tantos años del amuleto, mejor debería sentarse junto a Don Manny a ver las luchitas, a ver cómo los chamacos se pelean, porque esto no es justo. El Jeff Surf está siendo humillado y vapuleado por dos malditos que no respetan la trayectoria que él tiene a su corta edad. 
Mira, ya lo quería rendir el amuleto, pero pues recordemos que la lucha es de su sobrino y no de él. Ya también le han dado unas, unas patadas que le han dejado marcado todo el físico. Y bueno, pues ahora se vienen con una serie de castigos y, y llaves en equipo que la verdad lucen, lucen mucho. Y el que sufre pues las consecuencias de enfrentarse a una familia de grandes luchadores, pues es el Jet Source. Porque mira, lo, lo traen como trapo de... Pues como trapo de un burdel, sinceramente. A mí se me hace un exceso de rudeza. Qué, qué mal se vio el cholo. Ay, tío, tío, ayúdame, ayúdame porque me pegan. Parece chamaco de primaria. En mis tiempos nos agarrábamos frente a frente, no teníamos que pedir ayuda de nadie. Y también el tío ahí, solapador. Ay, sí, sobrino, te ayudo. Ojalá llegue Yurem Nadam, aunque no me cae porque desgraciadamente es mi cuñado, le hizo una cría a mi hermana, pero ojalá llegue para ayudarlo. Yo no lo puedo ayudar porque me acabo de lastimar la rodilla. Si no, ahí estuviera. Mira, si él llega a entrar este de barbas. Lo único que se va a ganar es que le pongan una tremenda maraca y que lo hagan hasta pagar la pensión que trae atrasada. Ya llegó, ya llegó el ídolo de las mujeres, ex cantante de cumbias. Eh, estaba pintando y como es sábado, apenas salió de la chamba. Pero ya llegó a ayudar y va a saber la buena ma madrina que le va a meter a ese disque leyenda de... El amuleto, amuleto de mala suerte Mira, mira, no puede ni correr Oja Qué bueno que se cayó y ojalá le piquen las hormigas ahí. No, pues mira Tal cual perro, gandallero, montonero Le está dando unos buenos golpes eh, Llegó por la espalda, eso no es justo Eso no se ve ni en una En una pinche lucha de calle entre dos borrachos No es justo lo que está haciendo De barbas con ese trapito en su En su cabeza, cual si fuera a Lavar ropa en un sabadito por la tarde Está bien que viene de pintar Pero viene hasta con la pintura pintura en la, en la cabeza, no, no, no creo que sea lo conveniente, no tiene imagen de un luchador profesional y ahora ya está con la, el guayabal y quiere pegar al buen amuleto. Se lo tunda por pasado de lanza y también Jurem que aproveche este momento que tiene frente a frente al Cholo para que lo pueda rendir, para que pueda vengarse de todo lo que le hicieron durante más de 10 minutos, es peor que si lo hubiera agarrado la misma policía municipal. Tremendo puente se acaba de aventar el Jet Source, es de reconocérselo aunque me cae mal, ya le están gritando a Don Manny que venga a contar, que por favor se apeade, ahí lleva uno, lleva dos, se va... Yo creo que va a terminar a co de contar en de 3 a 4 días hábiles no, Y ya hay el reclamo de De Barbas no para El De Barbas le está reclamando que por qué tan lento Pero eh, vemos nuevamente el puente ahí Ya se, se le está venciendo la cadera al Jepsor Pero ahí llega otra vez de huelemoles el amuleto Se me hace que va a romper el castigo Y va a hacer todo lo posible por darle el triunfo a su sobrino ya le quitaron la máscara, el amuleto tuvo que sacar la marrullería, ya no podemos estar permitiendo tantas cosas y pues el amuleto es de mi familia y al final de cuentas todo lo que haga lo voy a respaldar. Ay, ay, tío, tío, ayúdame, ayúdame. A mí se me hace que todo esto simplemente es para que ustedes salgan con la victoria en todos los encuentros, pero yo, yo me voy a encargar de que haya justicia sobre el cuadrilátero. Hablaré seriamente con este muchachito o señor, lo que se diga del amuleto, y también con Don Manny, para que ponga unas reglas más duras sobre el cuadrilátero. Tremendo sentón al estilo de Martita Villalobos, se acaba de aventar el amuleto. Ya no hay, ya no hay forma ni que de, de barbas, ni que del... Jet Sword, y hasta su sobrino, el Cholo, se pueden levantar de esto. Le contaron los tres, fueron cuatro días hábiles para contar hasta tres por parte de Don Manny, pero la lucha ya está definida. No mames, qué pedo. No, yo, yo no, no mames, fui, no, wey, no mames. Yo no fui, güey. No mames. 180 kilos cayeron sobre la pobre humanidad de Jet Sword. Más los kilos acumulados del Cholo y de la Yuri, pues bueno, desgraciadamente tuvo una derrota Jeb Surf. Eh, vemos muy adolorido, muy cansado y muy agotado a Jeb Surf. Güey, no mames, si es para que me vinieras a ayudar, güey. Te ayudé, güey, te ayudé. No, güey, no mames. 